Hi, welcome to chemistry class. In the number of the Patanga Sile chemistry day, what are the Padana Pata Puru topic on Ubey Dishara as a proof and a reversible reaction? Number kind of video will allow some if Pangalangi non metallic compounds, compounds of non metals. That's why we discuss ammonia. Ammonia is a ammonia. That's why we ammonia. That's why we have to discuss ammonia. That's why we have to to Ammonium chloride. This ammonium chloride is the watch glass. Now, the ammonia is NH3 plus HCl. Now, we will see the This is already the same. Now, we will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We the that's why we have a test tube in the Y. We have a paper. We have a test tube in the Y. We have a test tube in the Y. We have a test tube in the Y. We have a test in the Y. We this is a litmus paper. Red is blue color. That is a little bit of a This is a little bit of a problem. If you have a ammonia, HCL. But if ammonia, you can use density. That's why you have a little bit of a and the item of blue color item of the Indian Suji people, the basic of the alkyl nature on a basic nature of man Suji people. Administration, Cortonaire would Ammonia is the density of density. That is the density of density. The density is the density of 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 HCL hydrogen chloride water with the soda mana, acidic soda mana. Acidic soda mana, blue and diet tomorrow, good, red diet the neck. Clear, I know. And then number say the game. Our test tube in the Y bar, correct, worth the body boy, la pata. About Tari and number two. Ammonium chloride is composite. This is the NH3MHCL. This is the ammonium HCL. 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 NH4CL. NH4CL is the Okay. NH4CL is the same as the NH3CL. That is the same as the NH3CL. That is the Ammonium hydrogen chloride and good churner are the NH4CL item. The NH4CL should have to be ready to do the Mandai to the Namaruno. This is the NH4CL. Now, 
ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നടന്നില്ല റിയാക്ടന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നത് റിയാക്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഒരു അവികാരകം ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടന്നു ഉൽപ്പന്നമായി ഈ ഉൽപ്പന്നം അവിടെ തന്നെ നീക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവ വീണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരേ സമയം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ രണ്ട് ദിശയിലേക്കും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം ഇത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഉഭയദിശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഇത് ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രാസപ്രവർത്തനം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലും വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കും ആ ട്യൂബിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പനിയെ എടുത്തു കോട്ടൺ ആദ്യത്തെ ഈ എൻഡിൽ ഉള്ള പഞ്ഞി നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ വെക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി ഇവിടെ വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അമോണിയ ലായനിൽ അമോണിയ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി ഈ സൈഡിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഈ ട്യൂബിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ അമോണിയയിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി വെക്കുക സ്പോട്ടൺ വെക്കുക മറ്റൊന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി എൽ മുക്കിയ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് അമോണിയ ഗ്യാസ് പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ഗ്യാസ് പുറത്തു വരും എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് പുറത്തു വരും അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് അമോണിയ വാതകം പുറത്തു വരും ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസും പുറത്തു വരും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൂടി ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലിന്റെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പുക നല്ല ഒരു പുക പോലെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കട്ടിയുള്ള ഒരു പുക പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മള് കോട്ടണ് എച്ച് സി എല്ലിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് എച്ച് സി എല്ലും കോട്ടണിൽ നിന്ന് അതായത് അമോണിയയിൽ മുക്കിയ കോട്ടണും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അമോണിയയിൽ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂടാക്കും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ പുക പോലെയുള്ള സാധനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അവിടെ നിന്നും മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ വിഘടിക്കുന്നു വിഘടിച്ചിട്ട് എന്താ മാറുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് മാറുന്നു വിഘടിക്കുമ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യും എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ രാസപ്രവർത്തനം ഒരു സാധനം തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നടന്നു അതായത് ആദ്യം അമോണിയയും എച്ച് സി എല്ലും കൂടി ചേർത്ത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലും ആ രാസപ്രവർത്തനം തിരിച്ച് നടന്നു ആ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ തന്നെ തിരിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കി എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് ഒറ്റ രാസപ്രവർത്തനമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണ് എസ് ജലാവസ്ഥയിലാണ് എസ് ജി ഗ്യാസ് ജി ഗ്യാസ് അപ്പൊ നോക്കൂ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഈ ആരോമാർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം അതായത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള രാസ അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ വിഘടിച്ച് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറി ഈ ആരോമാർക്ക് ഇനി തിരിച്ചുള്ള രാസപ്രവർത്തനം ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നോക്കൂ മുന്നോട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ പുരോ പ്രവർത്തനം എന്താണ് അതിനുശേഷം പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ച് റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഉൽപ്പന്നം വീണ്ടും അധികാരകമായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയു
O2 gives CO2. Pina NaCl plus Ag NO3 gives NaNO3 sodium nitrate plus AgCl. No, it is a case of reaction. Ana. Irreversible reaction. Ana.